Stala panenka Maria, jako ružička červená, jako ružička červená. Doletěl k ní anděl paně, dal pozdravení té paně, dal pozdravení té paně. Krásnou vánoční koledou nám děvčata z folklorního souboru Hlohovecké děti zahájila zpívání u stromečku v Lohovci. Já osobně se velmi těšila i na ručně vyřezávaný betlem od uměleckého řezbáře Michala Brňa. Jsou to již tři roky, co světlo světa tento betlem spatřil a my jsme jej mohli poprvé v roce 2019 natočit. Já vás zdravím, nacházíme se v Lovci a pořádáme tady vánoční zpívání. To vánoční zpívání pořádáme už více let, akorát teďka kvůli covidu to nekonalo, takže letos je po čtyřech, po třech letech zase jako premiéra. Jako by, no. Co bude dneska programu? A vystoupí naše děti, mužáci, chrámový sbor z kostela místního no a potom tady zahraje místní dechová hudba Pňoňka, za to nějaké ty vánoční koledy. Je tady i Vánoční jarmark? Tak jsou to nějaké drobné prodeje, nějaké, šustí, nějaké výrobky z šustí, kukuřičného, něco k zakousnutí a tak dále. No. My tady stojíme vlastně u ručně vyřezávaného betlému. Jak se mu daří, vlastně jak žije celý, celé ty tři roky? Tak betlém, jak vidíte, vypadá celkem dobře naši chlapy. Z technické čety se o něho starají celkem, takže je dobrý. A... Já myslím, že je dobrý, když vidíte tady ty dekorace, je úplně úžasné. Tady paní Kůrková se o ně velice stará o ten betle, takže za to i tímto způsobem děkuju, úžasné. A už jsou připraveny děti na své vystoupení a my se zeptali vedoucí folkorního souboru Hlohovecké děti, co si připravili. Připravili jsme pásmo koleta vánočních písniček a takových básniček, které ještě možná lidi ani vůbec nikdy neslyšeli a takové koledování klasické, jak to bývalo dřív, jo, vlastně za starých časů. Kolik máte na starosti dětí? Momentálně máme v kroužku 22 dětí, ale je docela velká nemocnost, tak dnes jich tolik vystupovat nebude. Jak dlouho jste tady to vánoční pásmo připravovali? No, my už prakticky od října, protože jak se nám to tam tak střídá v tom souboru, že jedni přijdou a zase příště zase jiní, tak to chce rezervu časovou, takže od října. Děti mají na sobě i kostýmy, vlastně k tomu, které patří, vlastně takové ty zimní. Patří to i do historie folklorních kostýmů? Je to klasický podlužácký kroj který opravdu vychází z historie. V podstatě my jsme vycházeli z 30. let minulého století a ty menší děti, holčičky mají na sobě pasnice, tady v Lohovci se tomu říkalo kaboš, starší děti mají jubky, sukně, vlňáčky a kluci mají třaslavice, vyšívané košile a na to mají nějaké buď vesty nebo kožíšky a beranice. Takže všechno to vychází z historie a z tradice podluží. A my takto můžeme vidět děti zakreslené například v ladovských knihách. Do toho nám nebe nadělilo i bílou pokrývku a i když záblo od noh, mělo to všechno své velké zimní kouzlo. Co těšíte na Vánoce? Hrozně, hodně. Je to super, že je teď na Vánoce sníh. Budeme si užívat sněho, budeme saněvat a bobovat. Když začali zpívat mužáci nebo chrámový sbor a zahrála pivoňka, jejich zvučný zpěv a mohutné troubení znělo na celou ulici. Tímto bych chtěl samozřejmě popřát krásné svátky, Spoustu pohody a klidu, užít si je se svými blízkými, no a příští noc se daří. Leží na lépa, chorát,